Sesuai pepatah adat kita mengatakan adat wilayah Depati Tiga Luar Tanjung Tanah ini ialah adat yang bernis sarak sarak bersendi dengan kita Allah. Sarak yang mengatau adat yang memakainya. Kalau salah pada sarak maka batalah menurut sepanjang adat. Inilah yang icu pakai anak jantan anak betina kita wilayah Depati Tiga Luar Tanjung Tanah. Kalau kita bicara kerinci, kita lihat danau di belakang kita ya. Nah, ini kan danau terbentuk ribuan tahun yang lalu. Sebagai akibat dari letusan gunung yang sangat besar. Tetapi setelah gunung itu mati, terbentuklah danau. Dan danau itu menjadi satu tempat yang khusus di dalam dunia arkeologi. Karena di sekeliling danau ini, kita menemukan banyak tinggalan arkeologi. Di antaranya adalah tinggalan megalitik. Itu dari masa prasejarah ya. Kemudian kita juga menemukan uh, tinggalan megalitik yang tetapi mempunyai ciri klasik, yaitu ada sentuhan hidup budaknya. Pertama kita berpikir bahwa Kerinci ini daerah terpencil. Untuk mencapai ke sini 100 tahun yang lalu itu sukar sekali. Tapi ternyata di sini ada kampung lama. Dan kampung lama ini adalah bukan kampung lama yang baru ya, maksud saya kampung lama yang sudah ribuan tahun yang lalu dan orang membangun permukiman, membangun peradaban di sini dan peradaban itu berlanjut sampai dengan masa Islam nah di masa Islam inilah kita melihat ada perubahan rumah-rumah uh, yang dari kayu yang tadinya uh, mungkin bentuknya masih sangat sederhana kemudian mereka sudah membangun rumah-rumah panggung dan di bawah rumah-rumah panggung ini kita menemukan banyak sekali guci-guci masa prasejarah. Dan di sini pula kita menemukan naskah-naskah kuno. Naskah hukum Tanjung Tanah ini eh, adalah satu naskah hukum kuno yang setelah diuji eh, bahannya, medianya adalah eh, dari kulit kayu, ya deluang yang kira-kira eh, diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Demikian juga eh, pada pengujian paleografinya yaitu eh, ditulis di dalam aksara eh, Sumatera kuno, di dalam bahasa Melayu kuno. Naskah kuno Tanjung Tanah ini adalah naskah hukum. Jadi isinya adalah segala sesuatu mengenai hukum ya, yang mendasari kehidupan masyarakat pada saat itu ya di satu uh, lingkungan tertentu yaitu di daerah Kerinci ini. Jelas merupakan satu hal yang sangat penting karena di dalam isinya mengandung satu e, perintah e, maupun hukum yang mengaitkan pada satu e, kemaharajaan di, yang ada di Dharmasraya. Apa yang unik adalah e, bahwa isi naskah ini dikutip ulang ya dikutip ulang pada masa sesudahnya ketika orientasi keagamaan sudah berubah menjadi Islam e, artinya bahwa naskah ini dikutip dalam aksara Jawi yaitu dengan aksara Arab dan e, bahasa Melayu ya Melayu Madia sebetulnya isinya persis gitu ya isinya persis hanya dikurangi bagian-bagian yang tidak tidak sesuai dengan ajaran Islam satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa saya melihat bahwa generasi muda terutama generasi muda kerinci itu mereka mempunyai satu kesadaran yang luar biasa dan semangat untuk terus mengkaji dan ini tentu menjadi harapan kita semua bahwa tinggalan dan warisan yang sangat berharga itu tidak akan hilang jadi untuk kami kerinci adalah daerah yang istimewa dan untuk Indonesia 
ya tinggalan yang ada di Kerinci, tinggalan Purbakala khususnya, itu bisa menjelaskan bagaimana peradaban itu berevolusi ya selama ribuan tahun. Mulai dari masa-masa sebelum e, Masehi sampai setelah Masehi dan masyarakat yang lama itu tetap tinggal di sini hanya perubahannya secara perlahan-lahan itu berganti. Saya Depati Telam Tuo wilayah Tiga Luar Tanjung Tanah mengajak menghimbau pemerintah pusat sampai pemerintah daerah Kerinci beserta masyarakat umumnya. Mari kita lestarikan, kita pertahankan kitab undang-undang Melayu tertua di dunia yang ada wilayah Depati Tiga Luar Tanjung Tanah Kerinci Jambi.